എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം യു പി ഗണിതത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യ ഭാഗം കണ്ടതാണ് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനാണ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഇരുവശങ്ങൾ എന്ന ഭാഗമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എ എന്ന പോയിന്റിലാണ് എ ബി എന്ന ലൈനും എ സി എന്ന ലൈനും കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് എ എന്ന പോയിന്റിലാണ് ഇവിടെയാണ് ആംഗിൾ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു എ ബി എന്ന വരയ്ക്ക് ലംബമായി ലംബം അഥവാ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് എ സി വരച്ചിരിക്കുന്നത് എ ബിക്ക് ലംബമായിട്ടാണ് എ സി വരച്ചിരിക്കുന്നത് ലംബം അഥവാ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിള് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സിമ്പലിലൂടെയാണ് സാധാരണ നമ്മളെ ആംഗിളുകൾ സൂചിപ്പിക്കാറ് ഇങ്ങനെയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈ സിമ്പിൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അതായത് ഒരു ലൈനിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മറ്റൊരു വരെ വന്നാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിള് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എ ബി എന്ന വരയ്ക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എ സി വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരേ ഒരു ആംഗിളാണ് എ എന്ന പോലെ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് ഉള്ളിലായിട്ട് മറ്റൊരു ആംഗിൾ വരയ്ക്കുക അതായത് ഇങ്ങനെ സി എ ബി ഈ ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മറ്റൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ വയ്ക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ അമ്പത് ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഗിവൺ അമ്പത് ഡിഗ്രി ഇവിടെ പേര് കൊടുക്കാം ഡി ഡി എ ബി ഗിവൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ എത്ര ആംഗിളുകൾ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ഹൗ മെനി ആംഗിൾസ് ആർ ഫോമഡ് ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ടോട്ടലി ത്രീ ആംഗിൾസ് ആർ ഫോമഡ് വിച്ച് ആർ ദേ ആംഗിൾ സി എ ഡി സി എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ ഒരു ആംഗിളും ഡി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആംഗിൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ അഥവാ ലാർജസ്റ്റ് ആംഗിൾ ആംഗിൾ സി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലാർജസ്റ്റ് ആംഗിൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഫൈൻഡ് ആംഗിൾ ഡി എ സി വട്ട് ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ ഡി എ സി ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ വട്ട് ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ ഡി എ സി ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഹൗ യു യു ഫൈൻഡ് ആംഗിൾ ഡി എ സി നോക്കൂ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടതാണ് എ ബി എന്ന വരയ്ക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എ സി എന്ന ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുൾ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി വരും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരും അതായത് ആംഗിൾ സി എ ബി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഹിയർ ഓക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഒരു ലൈന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരുമ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആംഗിൾ സി എ ബി നയൻറ്റി ഇനി ഏത് ആംഗിളാണ് പിക്ചറിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡി എ ബി നമുക്കറിയാം ദ ആംഗിൾ ഡി എ ബി ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഗിവൺ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ബോൾ ആംഗിൾ ഡി എ സി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡി എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആംഗിൾ ഈ ചെറിയ ആംഗിളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഹൗ യു വിൽ ഫൈൻഡ് ആംഗിൾ ഡി എ സി ആംഗിൾ ഡി എ സി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ സി എ ബി മൈനസ് ആംഗിൾ ഡി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ അതായത് ഈ ഫുൾ ആംഗിൾ സി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന മൊത്തത്തിലുള്ള ആംഗിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ അമ്പത് ഡിഗ്രി കുറച്ചാൽ മതി സോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ദ ഫോർ ആംഗിൾ ഡി എ സി ഈക്വൽ ടു വോ ആംഗിൾ ഡി എ സി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നോക്കൂ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയും അമ്പത് ഡിഗ്രിയും മൊത്തം കൂട്ടുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ആംഗിൾ ഡി എ സി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത കണക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം അതായത് ഇവിടെ നേരത്തെ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ സി ആണ് ഇവിടെ എ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ബി ആയിരുന്നു ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇവിടെ ഡി ആയിരുന്നു സ്ട്രെച്ച് എ ബി എ ബി ടു ടു ദ ലെഫ്റ്റ് എ ബിനെ കുറച്ച് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നീട്ടുക എന്നിട്ട് അതിന് നെയിം ചെയ്യുന്നു ഇ എന്ന പേര് കൊടുക്കുന്നു ഇനി നേരത്തെ എഴുത്തെ കണക്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു നേരത്തെ എഴുത്തെ കണക്കിൽ കിട്ടിയത് ഇവിടെ
ഈ ചിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഇവിടെ എ ബി എന്ന വര ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നീട്ടി എ ഇ എന്ന ഒരു ലൈൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഇനി നേരത്തെ എടുത്ത് കിട്ടിയ കണക്കിന്റെ തുടർച്ച ഇനിയാണിത് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കണ്ടു ഇനി ഈ കണക്കിലെ ഈ ക്വസ്റ്റിൽ എന്താണ് ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ആംഗിൾ ഡി എ ഇ ഹൗ മച്ച് ഈസ് ആംഗിൾ ഡി എ ഇ ആംഗിൾ ഡി എ ഇ എത്രയാണ് ഹൗ മച്ച് ഈസ് ആംഗിൾ ഡി എ ഇ ഡി എ ഇ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നോക്കൂ ഡി എ ഇ ഈ ഫുൾ ആംഗിൾ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഫുൾ ആംഗിൾ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഡി എ ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കൂ ആംഗിൾ ഡി എ ഇ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഡി എ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളുകൾ ഏതിൻ്റെ ഒക്കെ സമ്മാണ് നോക്കൂ ആംഗിൾ ഡി എ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എ സിയും ആംഗിൾ ഡി എ സിയും പിന്നെ ആംഗിൾ സി എ ഇയും കൂട്ടിയാലല്ലേ നമുക്ക് ആംഗിൾ ഡി എ ഇ കിട്ടൂ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളും ഈ ചെറിയ ആംഗിളും ഇവിടുത്തെ ആംഗിളും തമ്മിൽ കൂട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ കിട്ടുക എന്ന് കണ്ടുവരും ഇനി നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ ഡി എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ആംഗിളാണ് അറിയാം നമുക്ക് ഏ ഇത് എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ കണ്ടു സി എ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എ ഇക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഇവിടെ സി എ അഥവാ എ സി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ലംബമായി വന്നാൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയി വന്നാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സി എ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയും ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡി എ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വലിയ ആംഗിൾ കിട്ടും അപ്പം എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ദ ഫോർ ആംഗിൾ ഡി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി അതായത് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയും പിന്നെ നമുക്കറിയാം സി എ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആംഗിൾ എ ഇ എന്നതിനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയതുകൊണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയും ആയതുകൊണ്ട് നയൻറ്റിയും ഫോർട്ടിയും കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ തേർട്ടി ലഭിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കണക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു വരയുണ്ട് എ ബി എന്ന വര അത് മേ വേറൊരു ലൈൻ പോകുന്നു സപ്പോസ് ദിസ് ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡി ഇത് സിക്സ്റ്റി ആണെന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ സി എന്ന പേരാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡി എന്ന പേരാണ് ഓക്കെ ദെൻ ക്യാൻ യു കമ്പ്യൂട്ട് ആംഗിൾ ഡി സി എ കമ്പ്യൂട്ട് ഓർ ഫൈൻഡ് ദ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ ഡി സി എ ഡി സി എ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഡി സി എ മീൻസ് വാട്ട് ദിസ് ആംഗിൾ ദിസ് ആംഗിൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഹൗ വിൽ യു ഫൈൻഡ് ആംഗിൾ ഡി സി എ എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ നോക്കൂ നോക്കാം ഇതിലെ നേരത്തെ പോലെ ഇവിടെ എ എന്നുള്ള എ ബി എന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈനില് വേറെ സി ഡി എന്ന ലൈൻ നമുക്ക് വരയ്ക്കും ഇവിടെ സി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച ഐഡിയ ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് സിയിൽ നിന്ന് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്താലോ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആംഗിൾ ഡി സി എ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സി എന്നുള്ള ലൈനിൽ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഉണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് പേര് തൽക്കാലം കൊടുക്കാം ഇ എന്ന പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ നോക്കൂ ഇവിടെ ഇ സി ബി ഇ സി ബി ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള തോന്നണില്ലേ സി ബിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇ സി വരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ ഫുള്ള് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ആംഗിൾ എത്ര വരും നയൻറ്റിയിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി പോയാൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി കിട്ടി ഇനി ഈ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എ സി ഇ എന്നത് അതായത് എ സിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇ സി വരുന്നു നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ് കണ്ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് മുൻപ് കണ്ടു അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വന്നു ഈ നയൻറ്റിയും തേർട്ടിയും കൂട്ടിയാൽ പോലെ നയൻറ്റിയും തേർട്ടിയും കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡി സി എ കിട്ടുന്നില്ലേ നയൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു ഹൗ മച്ച് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം വരുന്നുണ്ടാവുക വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അതായത് ഒരു ലൈനിന് വേറ
ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സപ്പോസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക അതായത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഓക്കെ പറഞ്ഞ കൂടി ചെയ്യാം ആംഗിൾ ദിസ് ആംഗിൾ ഗിവൺ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് ആംഗിൾ നെയിം ഒന്നും ചെയ്തില്ല ചുമ്മാ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എത്രയായിരിക്കും എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം ഒരു ലൈനിന് വേറെ ഒരു ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ ഒരു ലൈനിൽ അതിലേക്ക് കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫുൾ സമ്മർ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഒരു വരയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വര വരച്ചാൽ ഇരുവശത്തും ഉണ്ടാകുന്ന കോളുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇഫ് എ ലൈൻ ഈസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം അനദർ ലൈൻ ദൻ ദ സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇഫ് എ ലൈൻ ഈസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം അനദർ ലൈൻ ഒരു ലൈനിന് അതിലേക്ക് വേറൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിളുകളുടെ സമ്മർ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ജോഡി കോണുകൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു കോൺ കിട്ടി ഇവിടെ ഒരു കോൺ കിട്ടി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ജോഡി ഒരു പെയർ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് രേഖീയ ജോഡി അഥവാ ലീനിയർ പെയർ രേഖീയ ജോഡി ആറാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് രേഖീയ ജോഡി അഥവാ ലീനിയർ പെയർ എന്ന് പറയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് തുടർ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലും ഹയർ ക്ലാസ്സുകളിലും ആവശ്യമുള്ളതാണ് ലീനിയർ പെയർ അഥവാ രേഖീയ ജോഡി മലയാള മീഡിയത്തിലാണ് രേഖീയ ജോഡി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ലീനിയർ പെയർ എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു ലൈനിനെ വേറൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇരുവശത്തും ഉണ്ടാകുന്ന ആ കോണുകളുടെ സമ്മർ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇഫ് എ ലൈൻ ഈസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം അനദർ ലൈൻ ദൻ ദ സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് ഓൺ ഐദർ സൈഡ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എ പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾ ഗോട്ട് ലൈക്ക് ദിസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പെയർ ആംഗിൾസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലീനിയർ പെയർ ഓർ രേഖീയ ജോഡി അതായത് രേഖീയ ജോഡിയാണെങ്കിൽ അവരുടെ സമ്മർ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെയും തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ഫിഗറിൽ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് പേരൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഫിഗറിൽ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ താങ്ക